సర్వలోక సృష్టికి కర్త పరమ కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడు అనేటువంటి అల్లాహ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను ఒక వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమం ఈరోజు మదర్సాల్లో చూశారనిపించింది నాకే కాదు ఇంచుమించు అందరికీ కూడా చాలా తృప్తి కలిగింది అనేటువంటి విషయం నేను గ్రహించాను ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి కొంతమంది అతిథులు వచ్చారు ఆ అతిథులు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఉన్నటువంటి మాహోల్ పరిస్థితి చూసి అసలు వీరికి తెలుగు ఏమైనా వచ్చా ఇలాగైనా అర్థమవుద్దా అనేటువంటి ప్రస్తావన కూడా నా దగ్గర చేశారు నేను ధైర్యంగానే చెప్పాను తెలుగు వచ్చి వీళ్ళకి కొద్దిగా అర్థం చేసుకోగలరు అని నిజానికి అర్థం చేసుకోవడమే కాదు అరబ్బీ ఉర్దూతో పాటు పోటా పోటీగా తెలుగులో కూడా ఈ మదర్స సమాన స్థాయిలో ఉందని ఖచ్చితంగా మీ మీ ఉపన్యాసాలు బట్టి ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలిగాము అల్హందుల్లా ఇది అల్లా యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుగ్రహము ఎందుకంటే మన ప్రాంతీయ భాష మీద మనకు పట్టు అత్యంత ఆవశ్యకము ఎందుకంటే దానిని ఎందుకు అవశ్యకమని చెబుతున్నానంటే ఆ సందేశ ప్రచారం ఏదైతే ఉందో అది మన ప్రాంతీయ భాషలోనే మనము చేయవలసి ఉంటుంది ఇక మీకు ఎంత శిక్షణ మీరు పొందారంటే మీ వెనకాల ఎంత ప్రెషరు మీ అధ్యాపకులు టీచర్స్ ఎంత కృషి చేస్తున్నారనేది కూడా అర్థమవుతుంది నిజంగా వారు భోజనం కూడా చేయకుండా చేస్తున్నారో చేయడం లేదో మనసంతా మీ మీద పెట్టి కూర్చున్నారు అసలు ఇప్పుడు మీరు సక్సెస్ అయితే వాళ్ళు సక్సెస్ అయినట్టు మీరు సరిగ్గా చెప్పకపోతే వాళ్ళు ఫెయిల్ అయినట్టు ఈ విధమైన ఫీలింగ్స్ వాళ్ళు కూర్చున్నారు ఏది ఏమైనప్పటికీ వారి కృషి కూడా ఎంత ఉందో అనేది వారు కనబడ వారు మీకు ఎటువంటి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారో నిజంగా చూడలేదు కానీ మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారని మాత్రం చాలా అర్థం చేసుకోగలిగాం అయితే ఇంకా ఉన్నతంగా ఎదగాలనే ఆశకి హద్దు లేదు ఎందుకంటే ఆకాశ నక్షత్రాలలాగా కారుణ్యమూర్తి మహాప్రవక్త సల్లాసలం తన యొక్క ఉమ్మతిని తయారు చేశారు ఆకాశ నక్షత్రంలాగా వెలిగెళ్ళారు నిజంగా బిలాల్ ఎవరో అబూబకర్ ఎవరో ఉమ్మర్ ఎవరో అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఆ గల్లీలో ఉన్న ప్రజలకే తెలుసు ప్రపంచానికి తెలియదు కానీ ప్రపంచానికి వారు పరిచయం అయ్యారు ప్రభక్త సలహా అసలు వారి శిక్షణలో కాబట్టి ఆ అదృష్టం అల్లా సుబ్బంతల ఆ టీచర్స్ ద్వారా మీకు నాకు మన అందరూ కూడా కలగాలని ఆ దైవాన్ని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఇక సహజంగా మంచి విషయాలు మనం ఇప్పుడు తారీఫ్ చేసుకుంటే సంతోషపడుతుంటాం అలాగే లోపాలు కూడా ఏమైనా ఉంటే సరిచేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం కూడా చేయాలి ఎందుకంటే ఎదుగుదల అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందంటే మనలో లోపాలని మనం గుర్తించినప్పుడు దాన్ని సరి చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యపడుతుంది ప్రారంభంలో చాలామంది చెప్తూ చెప్తూ ఇది నేను కొత్తగా ఉంటున్నాను ఇస్లామీయ పద్ధతిలో వందనములు అనేటువంటి పద్ధతి ఒకటి చెప్తున్నారు అది కొద్దిగా అంటే నేను నా తరఫున అది అవునని కానీ కాదని కానీ చెప్పడం లేదు ఈ వందనములు అనేటువంటి టెర్మినాలజీ ఏదైతే ఉందో అది ఇస్లామీ పరిభాషలో ఎక్కడ కూడా లేదు కాబట్టి మన వక్తలకి పెద్దలకి పిల్లలకి నా సోదరి సోదరి వంటి అందరికీ మనందరి సృష్టికర్త అయిన అల్లా తరఫున అస్సలాం వలేకుం అని చెప్పచ్చు లేదా శాంతి సమాధానం కలుగునుగాక అని చెప్పచ్చు ఇస్లామీయ పద్ధతిలో ఆ టెర్మినాలజీ వందనములు అనేటువంటి పదం ఒక్కటి కూడా వదిలేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి నా కోరిక ఎందుకంటే ఆ పదం మంది కాదు క్రిస్టియానిటీ పదం మనం స్వచ్ఛమైనటువంటి ఇస్లామీయ ధర్మంలో జీవిస్తూ స్వచ్ఛమైన పదాలని మనం యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి మనది కాని పదాలు అవసరమైతే అవసరార్థం మన సమాజంలో ముస్లిమేతలతో కలిసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా క్రిస్టియన్ సోదరులు కలుస్తుంటాం అమ్మ వందనాలండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారండి అంటాం ఎందుకు వారికి ఆ టెర్మినాలజీ ఇష్టపడతారు నిజంగా అది దోషమే కాదు వందనాలంటే వారు ఒక విధమైనటువంటి కలయికల సందర్భం మనం ఎలా సలాం చెప్పుకుంటాం సలాం అంటే దువా వందనాలు దువా కాదు కేవలం కృతజ్ఞత అనేటువంటి భావంతో అది వస్తుంది అది హిందూ కల్చర్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి ఈరోజు నాడు వందే మాత్రం గురించి పెద్ద చర్చ జరుగుతుంది అది పాడమని ముస్లిం అందరూ ఏకాగ్రవంగా కూర్చున్నారు ఏ వందనం వందే మాత్రం అంటే ఈ భూమికి నేను సాష్టాంగ ప్రమాణం చేస్తున్నాను అనేటువంటి పదం అక్కడ కలిసి ఉంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఈ పదాలకి దూరంగా ఉంటే మంచిది అనేది నా సలహా అది అంతిమంగా మీ గురువర్యులు ఎలాగైతే చెప్తారో దాన్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి 
ఇక రెండో విషయం నేను గమనించింది ఏంటంటే చాలా చక్కని ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు నేను విన్న ఉపన్యాసమే మళ్ళీ వింటున్నానా విన్న ఉపన్యాసమే మళ్ళీ వింటున్నానా అని ఒక రెండు మూడు ఉపన్యాసాలు చెప్పిన వాళ్ళే మళ్ళీ అది రిపీట్గా చేసి చెప్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నిజానికి చెప్పుకోవాలంటే ఇస్లాంలో ఉన్న ప్రతి పదవు కూడా ఒక అంశం నేను గమనించేంత వరకు కుఫ్రు ఒక అంశము షిర్క్ ఒక అంశము మునాఫిక్ ఒక అంశము అలా మీరు ఏదైనా తీసుకోండి తగ్దీర్ ఒక అంశము దాదాపు లేదంటే రెండు వందల పైచిలకు మంచి మంచి పదాలు ఉన్నాయండి ఆ ప్రతి పదం ఒక అంశమే కాబట్టి ఎన్నుకున్న పదం ఒకరో ఎన్ తర్వాత ఇంకొకరు అదే పదం ఎన్నుకోకుండా అదే అంశాన్ని ఎన్నుకోకుండా వేరే వేరే అంశాలు ఎన్నుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ మెటీరియల్లో మనకు అందరికీ సమీకరణ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎవరైనా ఎదుటి వ్యక్తి మీ అంశం తీసుకుంటే మీరు ఆ అంశాన్ని వదిలేసి కొత్త అంశం ఏదైనా పట్టుకోండి వీళ్ళందరూ కూడా టీచర్స్ కూడా అలా ఇవ్వకుండా ఉంటే మంచిది కానీ ఒకవేళ పొరపాటుని మీ అంశం ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళకంటే ప్రత్యేకంగా నేను తయారు చేసుకోవాలని మీదైనా అంశాన్ని ఎంతుకోండి దాని గురించి శ్రమ చేయండి తప్పనిసరిగా అందులో మరింత సామర్థ్యాలు పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక ఇంకొక సజెషన్ ఏంటంటే ఈ కొంతమంది అదృష్టవంతులు తెలుగు లాంగ్వేజ్లోనే పుట్టారు తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నారు అది వారి యొక్క అదృష్టం కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి చాలా ఫ్లూయెన్సీగా మాట్లాడేస్తుంటారు కొంతమంది ఉర్దూ అరబ్బీలోనే మాట్లాడుతుంటారు ఇంట్లోనూ బయట అంతా ఉర్దూ అరబ్బే వాళ్ళు తెలుగు మాట్లాడాలంటే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే ఒక అంశం ఇవ్వగానే కళ్ళు మూసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు ఒకసారి చూసుకొని వచ్చి ఈజీగా చెప్పేసే వాళ్ళు ఫస్ట్ ర్యాంక్ సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు అదేవిధంగా పాపం రాత్రి పాలు కష్టపడిన ఇక్కడికి వచ్చి పాపం బిగిసిపోయే పరిస్థితి కూడా కొంతమందికి ఉంటుంది ఎందుకంటే శ్రమ ఎక్కువ పడతారు ఇక్కడ తక్కువ ఫలితం ఉంటుంది ఒకరు శ్రమే పడరు కానీ లబ్ధి ఉంటుంది నిజంగా న్యాయ నిర్ణేతలు కూర్చోబెట్టారు కదా ఇవి పైటి చూసేస్తారు బాగా చెప్పారా లేదా వాక్యం ఆయత్ చెప్పారా వాక్యం చెప్పారా ముగింపు ఎలాగుంది రైట్ అని ఈ విధంగా ఇస్తారు నిజంగా మనుషులు ఇచ్చే తీర్పు ఎప్పుడు కూడా సక్సెస్ కాదండి అది నిజమైన న్యాయ తీర్పు కాదు మన కోర్టులో కూడా చూడండి తీర్పులు మాటిమాటిగా మారుతూ ఉంటాయి అలా తీర్పు వేరు దానికి ఒక ఉదాహరణ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కారుణ్యమూర్తి మహాప్రవక్త సలాసలమర్ ఒక యుద్ధం గురించి ప్రకటన చేయగానే మరి అందరూ కూడా తమ తమ స్థాయి కొలిది వారు తమ సంపదని అల్లహ మార్గంలో ఖర్చు పెట్టడానికి తీసుకొచ్చారు అందులో అబూబకర్ వారు కూడా తన ఉన్నంతా తీసుకొచ్చారని మీకు తెలుసు అజరత్ ఉమ్ర వారు కూడా అబూబకర్ వారి కంటే ఎక్కువ తీసుకొచ్చారనే విషయం ఆయన గ్రహించారు ఆయన ఆ తర్వాత ఒక వ్యక్తి కేవలం రాత్రోత్తమాన కష్టపడి కొన్ని ఖర్చురాలు మాత్రమే తీర్చు వస్తారు ఒకవేళ మాలాంటి జడ్జిని కూర్చోబెట్టి అనుకోండి మేము ముందు ఏంటంటే ఉమ్ర గారి టిక్ పెడతాం ఆ తర్వాత అబూబకర్ గారు టిక్ పెడతాం ఆ లాస్ట్ నాకు ఖర్జురాలు తెచ్చిన వాళ్ళకి టిక్ పెడతాం అంతే కదా ఆయనకి లాస్ట్ థర్డ్ మార్క్ వస్తుంది అనమాట మాలాంటి వాళ్ళు కూర్చోబెడతాయి కానీ అల్లా దృష్టిలో ఎవరైతే ఖర్జురాలు తీసుకొచ్చారో వారికి టాప్ ర్యాంక్ ఇవ్వడం జరిగింది అల్లా ఆయన ప్రవక్తికి తెలుసు ఎవరు ఎటువంటి చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్నారు ఎవరు ఎక్కువ శ్రమ పడ్డారు అలాగే మీలో చాలామంది ఎక్కువ శ్రమ పడి ఉంటారు బహుశా నిజంగా వారికి బహుమతి వచ్చి ఉండకపోవచ్చు నిజంగా వారి అల్లా దృష్టిలో వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు చాలా అదృష్టవంతులు వారి శ్రమను అల్లతల స్వీకరిస్తాడు మీరు ఇంకా శ్రమ పడండి ఇంకా కష్టపడండి దాని ఫలితాలు తప్పనిసరిగా మీరు పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక మన ముందు ఒక ఎస్పి నేను టైం కూడా అయిపోయింది ఎక్కువ చెప్పడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ మన ఎస్పీ గారు వచ్చారు కదా ఎస్పీ గారు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక ప్రశ్న వేస్తారు అతిథులు వచ్చినప్పుడు మనం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి వారు మనకేమి ఇస్తున్నారు మన దగ్గర నుంచి వారికి ఏమి ఇవ్వాలనేటువంటి అబ్జర్వేషన్ మనకు ఉండాలి అతిథి మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ మనకు ఒక ప్రశ్న వేశారు ఏంటి ఆ ప్రశ్న అండి అబ్రహం లింకన్ మీకు తెలుసా అని అడిగారు తెలుసు విన్నాం కాబట్టి విన్నాం కాబట్టి తెలుసు అని చెప్పవచ్చు అదే తప్పలేదు ఎవరో చెప్పండి అంటే ఇంచు మించు ఎక్కువ మంది ఏంటంటే సైంటిస్ట్ అని టక్కని చెప్పారు నాకు తెలిసి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మీ జీవితంలో అబ్రహం లింకన్ సైంటిస్ట్ అని చదివితే అది చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ తెలియదని కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చెప్పకపోవడం కూడా ఒక పెద్ద మార్క్ ఒక గుడ్ విల్ తెలివైన వాడని అర్థం తెలిసిన వాడని అర్థం ఎందుకంటే నీకు తెలియదనే విషయం నీకు తెలుసు నీకు తెలియదని విషయం నీకు తెలియడం కూడా పెద్ద తెలియడమే చాలామంది తెలియకుంటే తెలిసినట్టుగా మాట్లాడేస్తుంటారు ఆ సమాజం చాలా పెద్దది ఉంది మార్కెట్లో అటువంటి సమాజం నుంచి బయట పడు మనం బయటపడాలి కాబట్టి తెలియని విషయం తెలియ తెలియదు కాబట్టి ఈ విషయంలో నేను మాట్లాడకూడదు మాట్లాడితే తప్పు చేయడం అనమాట మౌనంగా ఉండడం రైట్ చేయడం కాబట్టి ఇది మనం పట్టుకోవాలి నేర్చుకోవాలి ఇది మన ధర్మానికి చాలా కీలకమైంది కాబట్టి ఆ విషయంలో కొద్దిగా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి భవిష్యత్తులో నెక్స్ట్ ఎస్పీ గారు ఆయన ఒక హిందూ సోద
అవి చెప్పడం జరిగింది నిజానికి ప్రపంచంలో సరిగ్గా అధ్యయనం చేస్తే ఈ రోజునాడు ఆయన అబ్రహం లింకోన్ గురించి చెప్పారు ఇంకొకరిని సచిన్ టెండూర్ గురించి చెప్పొచ్చు ఇంకొక అతను ఇంకో దాని గురించి చెప్పొచ్చు ప్రపంచంలో ఎవరు ఎవరి గురించి చెప్పినా ఆయన ఏదో ఒక దాంట్లోనే సక్సెస్ అయినట్టుగా మీకు చూపించగలుగుతారు కానీ కార్యమూర్తి మహాప్రవక్త సలాసలం కానీ ఆయన అనుచరులైనటువంటి కుల్ఫాయ రాషదీన్ ఎరగైతే నలుగురు ఖలీఫాలు ఉన్నారు కానీ వారి ప్రపంచంలో అన్ని రంగాల్లో కూడా సక్సెస్ అయ్యారండి ఇది ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి కనీసం జ్ఞాపకం రావాలి ఆయన ఒక దాంట్లో సక్సెస్ గురించి చెప్తున్నారు జీవితంలో అన్ని రంగాల్లో సక్సెస్ అయినటువంటి నా ప్రవక్త బహానీయ మహమ్మద్ సలాసల్ గురించి బహుశా ఆయన తెలియదు ఎప్పుడైనా అవకాశం ఉంటే ఆయన నేను సందేశం అనేటువంటి కోరిక తప్పన మనలోకి రావాలి అది విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవడం అంటారు ఈ అబ్జర్వేషన్ ఎప్పుడైతే ఉందో ఈ పరిశీలన దృష్టి ఎప్పుడైతే ఉందో మన దగ్గర ఉన్న దాన్ని బట్టి మనం గర్వపడుతూ ఉంటాం వారి దగ్గర లేని దాన్ని బట్టి మనం చాలా అఫ్సోస్ అవుతూ ఎప్పుడో ఒక రోజు నాటి వ్యక్తిని సందేశం అనేటువంటి కోరిక కూడా మనకి కలుగుతుంది ముక్తసరిగా కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పాను ఇప్పుడే మన ముందు సిరాజ్ గారు మంచి మీకు ఒక మంచి బ్లెస్సింగ్ వర్డ్ అవుట్ చెప్పారు అది ఏంటంటే మీ ఉపన్యాసాలన్నీ కూడా అది రికార్డ్ చేసి పుస్తకం రూపంలో ప్రింట్ చేయాలని అంటే ఎంత ఇంప్రెస్ అయ్యారో దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది అల్లా అనుగ్రహిస్తుల భవిష్యత్తులో మరింత చక్కని ఉపన్యాసాలు మీరు తెలుగులో మాట్లాడి ఇన్షాల్లా ఆయన కోరిక మేరకు ఒక పుస్తకం కూడా రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇన్షాల్లా అల్లా మనకి ఈ కృషిని స్వీకరించి దాని ఫలితాన్ని ప్రసాదించాలని అల్లాను వేడుకుంటున్నారు రబ్బనాథ కబ్బులు విన్న ఇన్నకొంత సమయంలో ఒత్తుకుని ఇన్నకొంత బాబు రహీం